അഭിനന്ദനായ ഉദ്ഘാടകൻ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് ബഹുമാന്യനായ കെ എൻ എ ഖാദർ സാഹിബ് വേദിയിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ ഈ സദസ്സിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന ഏവരുമേ എന്നെ ദൂരെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ഈ ദേശത്തെ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ നിവാസികളെ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ അനുവദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് യാതൊരു രാഷ്ട്രീയമില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രപരമായ ആ വിഷയത്തെ ഞാൻ അവലോകം ചെയ്ത് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണ് ചരിത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് സെക്യുലറിസം സെക്യുലറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മതമോ ഒരു ജനവിഭാഗമോ ഭരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിൽ ഓരോ രാജാക്കന്മാർക്കും ചക്രവർത്തിമാർക്കും ഭരണത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ കൈകടത്തുന്നതിൽ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു സഭയുടെ സുനഗ ദിവസം നടക്കുമ്പോൾ ചക്രവർത്തിയാണോ എന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ അവരുടെ മതമനുസരിച്ച് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ അതാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് ഭീതികരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെതിരെ ഒരു നീക്കം റണേസൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായി ഫോർണാൻ ഡിസബല്ല രണ്ടര ലക്ഷം യഹുദന്മാരെയാണ് കൊന്നൊടുക്കിയത് ഫോർണാൻ ഡിസബല്ല ഭരിക്കാൻ വരുമ്പം സ്പെയിനിൻ്റെ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ജനസംഖ്യ എഴുപത് ശതമാനം മുസ്ലിമായിരുന്നു എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം സാറസൻസ് ഭരിച്ച രാജ്യങ്ങളാണ് സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും അവരൊരു കൽപ്പന ഇട്ടു ഒരു വർഷത്തിനകം മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം സ്പെയിൻ വിട്ടുകൊള്ളണം എന്നായിരുന്നു കൽപ്പന ആ കൽപ്പനയ്ക്കെതിരെ മുസ്ലിങ്ങൾ ആദ്യം യുദ്ധം ചെയ്തു പക്ഷെ പ്രസിദ്ധമായ പാത്യമായ എഗ്രിമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉത്തരാഫ്രിക്കയിലോട്ട് പൊക്കോളാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രം ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റാൻ പാടില്ല പ്രവാചകൻ്റെ മകളുടെ പേര് അന്നത്തെ സുൽത്താൻ്റെ മകളുടെ പേരാണ് ആ ഫാത്തിമ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്നത് അത് ഫെർണാൻഡ് ഇസബല്ല സമ്മതിക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങൾ ഉത്തരാഫ്രിക്കയിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ആ ഫാത്തിമയിലാണ് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഫാത്തിമ മാതാ എൻ്റെ സ്ഥലം ആ മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് മതപരമോ ജാതീയവുമായ ഒരു സംഘർഷവും പാടില്ല എന്നാണ് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയം പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഫാത്തിമയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റിണേസൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി യൂറോപ്പിലുണ്ടായ വളരെ വലിയൊരു വിപ്ലവമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന വിപ്ലവം ലിബർട്ടി ഫെട്ടേണിറ്റി ആൻഡ് ഈക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം ആ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം പിന്നീടുണ്ടായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ സ്വാധീനം യൂറോപ്പ് റവല്യൂഷൻ സ്വമ്പതം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് സെക്യുലറിസം എന്നൊരു വാക്കുണ്ടായത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ഒരു മതം കൈകടത്താൻ പാടില്ല മതങ്ങൾക്ക് തുല്യത ഉണ്ടാവണം എന്നായിരുന്നു സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവരെ അകറ്റി നിർത്താനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൃത്യമായി കാണാം ആ ജനതതി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പടർന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് മുമ്പ് ലോകത്തിലാകെ എട്ട് കോടി ജനങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ ഏതാണ് അൻപത് ലക്ഷത്തിനടുത്താണ് മെഗസ്തനീസിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ യാതൊരു വിഭജനവുമില്ലാതെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ രംഗപ്രവേശനം അശോക ചക്രവർത്തി കലിംഗയിലെ രക്തം കണ്ടിട്ടാണ് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചതെന്നൊക്കെ ഒരു കള്ളചരിത്രം നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അശോകൻ ബുദ്ധനായത് കലിംഗ യുദ്ധത്തിന് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ബുദ്ധഭഗവാന്റെ രാജകുടുംബത്തിൽ അംഗമായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രേരണയിലാണ് ദേവി എന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രേരണയിലാണ് അശോക ചക്രവർത്തി ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചത് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം മറ്റു മതങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഒരു പ്രാധാന്യം ബുദ്ധമതത്തിന് കൊടുത്തു അത് അശോക അശോകന്റെ ഇടിക്റ്റുകളിലൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം മിഷണറി മാസിനെ വിട്ട് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലും ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും ഒക്കെ 
ബുദ്ധമതം മിഷണറീസിനെ വിട്ട് അവിടൊക്കെ ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഹിന്ദുക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നൊരു സാധനം ചെയ്തിരുന്നില്ല അശോക ചക്രവർത്തി പോയി കഴിഞ്ഞ ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു അറുപത് വർഷം കഴിയാറായപ്പോഴേക്കും അവസാനത്തെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സാം രാജാവിനെ ഒരു മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് സേനാനായകൻ വെട്ടിക്കൊന്നു ഈ മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് നടക്കുന്ന സംഭവം ഒരു ചതിപ്രയോഗമായിരുന്നു ഈ ബുദ്ധമത രാജാവ് പോകുമ്പോൾ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു കെട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അവളൊരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കല്യാണം എല്ലാം കഴിച്ചപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സഹോദരനെ സൈന്യ സൈന്യാധുവനാക്കണം രാജാവ് അത് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ അളിയൻ വന്നിട്ട് സേനാനായകനായത് അദ്ദേഹമാണ് ഈ അവസാനത്തെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജാവിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയും ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണ രാജാവ് ഇന്ത്യയിലെ രാജാവ് അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതത്തെ അഴിച്ചൊതുക്കുകയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കുകയും ഭൂരിപക്ഷ ജനവിഭാഗത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഉപദ്രവം നൂറ് വർഷം തുടർന്നു അതിന് ശേഷമാണ് കണ്ണൂർ ഡയനാസ്റ്റി ബി സി സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ഭരണത്തിൽ വരുന്നത് അവർ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു പക്ഷെ ബുദ്ധമതക്കാരെ മറ്റവർ ഉപദ്രവിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഭരണം കയ്യിലുള്ള ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ഭരണം കയ്യിലില്ലാത്ത ഒരു എൺപത് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്കെതിരെ നീങ്ങിയതാണ് ഈ ബി സി നൂറ്റി എൺപത്താറ് മുതൽ നടന്ന സംഭവ പരമ്പര ഇത് അതിക്രൂരമായ ഒരു മതം മറ്റൊരു മതത്തെ അടിച്ച അമർത്തുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് അതിനുശേഷം ഹിന്ദുമത രാജാക്കന്മാർ ഗുപ്തരാജാക്കന്മാർ വന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്നത് ഹർഷനാണ് ഹർഷൻ ഒരു ബുദ്ധമത രാജാവായിരുന്നു പല ആളുകളും ഹർഷൻ ഒരു ഹിന്ദു രാജാവാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരി സംസാരിക്കുന്നതിന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ബുദ്ധമത രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ ഹർഷ ബാണഭട്ടൻ ഹർഷചരിതം എഴുതി വെള്ളയടിച്ചെങ്കിലും അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവമെന്നാണ് ചരിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹർഷന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരികളാണ് എ ഡി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊണ്ടിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരികൾ ഡൽഹിയിൽ വന്നു അവർ അഫ്ഗാൻകാരും തുർക്കികളും അതിനുശേഷം മുഗളന്മാരും ആയിരുന്നു എഴുന്നൂറ് വർഷത്തോളം അവർ ഭരിച്ചു ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു വിദേശാധിപത്യത്തിൽ പെട്ടാൽ മുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നൊരു ചരിത്രം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ല അസീറിയൻ സംസ്കാരം തിരിച്ചു വന്നില്ല ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരം തിരിച്ചു വന്നില്ല സുമേറിയൻ സംസ്കാരം തിരിച്ചു വന്നില്ല ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം തിരിച്ചു വന്നില്ല ഇറാനിയൻ സംസ്കാരം തിരിച്ചു വന്നില്ല ഒറ്റ സംസ്കാരം രക്ഷപ്പെട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ റോമ സാമ്രാജ്യം പെടുത്തിയ ശേഷം റോമൻ റിലിജിയനോ ഗ്രീക്ക് റിലിജിയനോ തിരിച്ചു വന്നില്ല പക്ഷെ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തെ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ സനാതന ധർമ്മം തിരിച്ചു വന്ന് ഇന്ത്യ ഒരേകോപിത രാജ്യമായി മാറി ഞാൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷത്തെ അടിച്ചമർത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം ഗുജറാത്ത് ഭരിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ പക്ഷേ ഗുജറാത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യ ഏഴ് ശതമാനമാണ് യു പി ഉത്തർപ്രദേശ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കൊല്ലം മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചു അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തിനടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒറീസ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചു അറുന്നൂറ് വർഷം അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യ രണ്ട് ശതമാനമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുകയാണ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലത്തെ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാം ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ മതത്തെ അടിച്ചമർത്തിയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് തന്നെയുമല്ല ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ ഇടകലരുന്നതോ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോ യാതൊരു പ്രശ്നവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭാര്യ ജ്യോതാബായി ഒരു ഹിന്ദു ആയിരുന്നു സലീം രാജകുമാരന്റെ ജഹാംഗീറിന്റെ അമ്മ ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീത്ത വിളി കേട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് അറങ്കസീബ് അറങ്കസീബിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി തേജ് ബഹാദൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അറങ്കസീബിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ എൺപത് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു അറങ്കസീബിന്റെ സർവ്വ സൈന്യാ
അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രി രാജാ തോണ്ടർമാൽ ഒരു വൈശ്യനായിരുന്നു അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണത്തിൽ പകുതിയിലേറെ മന്ത്രിമാർ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളോട് അടിച്ചമർത്തൽ നയം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സുൽത്താൻമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പത്തേപ്പൂർ സിക്രി നമ്മൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരെ ജോതാബായി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രിയിൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തോട് ചേർന്ന് കാണുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ഹിന്ദുവിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അക്ബർ ചക്രവർത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷവും ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിന്റെ ജനങ്ങൾ ജനസംഖ്യയിലുള്ള അംഗസംഖ്യ ഇന്ത്യ മുഴുവനെടുത്താൽ മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് മേളിൽ പോയിരുന്നില്ല ടിപ്പു സുൽത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാൾ വടകരക്കാരിയായ ഉണ്ണിച്ചാറായ എന്നൊരു നായർ സ്ത്രീയായിരുന്നു ശ്രീരംഗപട്ടണം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തെ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കോട്ടയോട് ചേർന്ന് കാണുന്നത് ഈ ഉണ്ണിച്ചാറയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ടിപ്പു ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ടിപ്പുവിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ഹിന്ദു ആണ് ടിപ്പുവിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണയ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പൂർണ്ണയ്ക്ക് പോലെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ ടിപ്പുവിന് പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കി കൂടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രാഹ്മണൻ ഭാര്യ നായർ സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയില് പകുതിയിലേറെ അംഗങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു ടിപ്പുവിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വന്ന രാജാവാണ് കൃഷ്ണദേവരായ ആ ചക്രവർത്തിയുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത് ബീറാറിലെ മുസ്ലിം രാജാവിന്റെ മകനായിരുന്നു ഇന്റർ മാരേജിന് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അറങ്കസീവ് ഈ ചീത്തകളി മുഴുവൻ കേട്ട അറങ്കസീവിന്റെ സൈന്യം എൺപത് ശതമാനമാക്കുകയും പ്രധാനമന്ത്രിയും സർവ സൈന്യാധിപനും ഹിന്ദു ആവുകയും ചെയ്തപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സെന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം പറയുന്ന അദ്ദേഹം ജസിയ നടപ്പാക്കിയ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ ഒരു ടാക്സ് ഇത് മനഃപൂർവ്വം വളച്ചൊടിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വെൽഫെയർ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം ഹിന്ദുക്കൾ വെൽഫെയർ ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട പകരം ജസിയ അടച്ചാൽ മതി മുസ്ലിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന വെൽഫെയർ ടാക്സും ഹിന്ദുക്കൾ അടക്കുന്ന ജസിയയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ടാക്സേഷൻ സെയിം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജസിയ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ അറങ്കസീവിനെതിരെ പറയുമ്പോൾ സത്യം മറച്ചു വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കണക്ക് അറങ്കസീവ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യ ജനസംഖ്യയുടെ ഒന്നര ശതമാനമാണ് സെവൻറ്റീൻ സീറോ സെവൻ അറങ്കസീവ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് അത് പതിനാല് ശതമാനം ആവാൻ പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ആണ് അത് പതിനാല് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അവൻ നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റുകയോ നിർബന്ധിപ്പിച്ച മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മളെയൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിപ്പിച്ച ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മളെ തെറ്റുകരിപ്പിച്ച കുറേയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇനി സെക്കുലറിസത്തിനെതിരായി കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് സെക്കുലറിസത്തിനെതിരായി കാര്യം നീങ്ങിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഉണ്ടാക്കിയ കള്ള ചരിത്ര നിർമ്മിതിയിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനം ഒത്തുനിന്നാൽ അവന്റെ സാമ്രാജ്യത്വം നിൽക്കുകയില്ല അപ്പൊ അവൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മി തല്ലണം അതിനുവേണ്ടി സായിപ്പ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില പരിപാടികൾ ചരിത്ര നിർമ്മിതിയിൽ ചെയ്തു രണ്ടാമത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ഓസ്ട്രിക് പീപ്പിൾ അവരുടെ ഭാഷയിൽ നദി എന്നുള്ളതിന് ഗാങ് എന്നാണ് വാക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഗംഗ എന്ന് വാക്കുണ്ടായത് നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾക്ക് പേരിട്ടവരാണ് ആനയെ മരിച്ചവരാണ് തുടങ്ങി മുണ്ടാസ് ന്റെ ചരിത്രം അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് അവരുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് കേരളത്തിലുള്ള ഉള്ളാടന്മാർ എന്ന ജനവിഭാഗം അവര് ഓസ്ട്രിയയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നത് ദ്രാവിഡ വർഗക്കാരാണ് ആ ദ്രാവിഡ വർഗക്കാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിച്ച പേര് തുറേനിയൻസ് എന്നാണ് ഇറാന്റെയും തുർക്കിയുടെ ആര്യന്മാർ വന്നു ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻസ് വന്നു അവരുടെ സന്ധി പരമ്പരയാണ് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രീക്കാർ വന്നു ബാക്രിയൻസ് വന്നു കുഷാൻസ് വന്നു ഹൺസ് വന്നു
ഇന്നിപ്പോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് വർഷമായി ചൈന നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യ നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇല്ല ഇതാണ് സായിപ്പിന്റെ കള്ള ചരിത്രം അത് കഴിഞ്ഞ അവൻ പറഞ്ഞു കുതിരയെ മേയ്ക്കാൻ പഠിച്ചത് ബോൾട്ടായിലൂടെ ജനവിഭാഗമാണ് കാസ്പ്യൻ കടലിന്റെ തീരത്ത് അവരെ കുതിരയെ മെരുക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് അവരെ തെക്കോട്ട് വന്ന യമനായി എന്നൊരു ജനവിഭാഗമായി ആ യമനായികൾക്ക് കിഴക്കോട്ട് വന്നപ്പോ അവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇന്തോ യൂറോപ്യൻസ് ആയി ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രീയൻ വൈശ്യനും ഒക്കെ ആയി ആ യമനായി ജനവിഭാഗം യൂറോപ്പിലോട്ട് പോയി അവരുടെ സന്ധി പരമ്പരയാണ് ജർമ്മൻകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും അപ്പോൾ സായിപ്പും ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളും ഭായ് ഭായ് നമ്മൾ കസിൻ ചാടാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്തൊരു ചരിത്രമെന്ന് ആലോചിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ സായിപ്പും ഇംഗ്ലീഷുകാരന് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഭായ് ഭായ് എന്നവര് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി എന്നിട്ടവൻ ഒരു മഹാ കള്ള ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് മുതൽ എൺപത്തി ആറ് വരെ മാക്സ് മുള്ളർ എന്നൊരാളിനെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച ജർമ്മൻകാരനെ അവനെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച ആര്യൻ സിദ്ധാന്തം എന്നൊരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് സേക്രഡ് ബുക്സ് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റിലൂടെ ഇരുപത്തഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളിലായി ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കൃതി ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഈ സായിപ്പ് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവൻ ഈ മാക്സ് മുള്ളർക്ക് സംസ്കൃതം നമ്മൾ അറിയാമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാർ ഈ മാക്സ് മുള്ളറുടെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്ന സംസ്കൃതം പറഞ്ഞു അയാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് സംസ്കൃതം പറഞ്ഞിട്ട് മാക്സ് മുള്ളർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അയാൾക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത സാധനമാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ അയാളുടെ പേരിൽ എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആര്യൻ തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാസ്റ്റ് ഹിന്ദുസ് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുശേഷം ഈ സായിപ്പ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഒരു ചരിത്ര നിർമ്മിതി അങ്ങ് നടത്തി ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ സർവ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം കൂടി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ടേ ഉള്ളൂ ഹിന്ദുക്കളെ കണക്കിൽ പക്ഷെ സായിപ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഉപനിഷത്തം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ ബാക്കി നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കൊണ്ട് എവിടെ വന്നു സായിപ്പ് കള്ളം സംസ്കൃതം അറിയാവുന്ന സായിപ്പ്മാരെ ഇരുത്തി കള്ള ഉപനിഷത്ത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ മഹാഭാരതത്തിനകത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത കഥകൾ എഴുതി ചേർത്തു എന്നിട്ട് അവൻ മനുസ്മൃതി തിരുത്തി മനുസ്മൃതി ശൂദ്രൻ വേദം കേട്ടാൽ അവന്റെ ചെവിക്കകത്ത് ഈ മൊഴിക്ക് ഒരുക്കണമെന്ന് മനുസ്മൃതി പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും ഇവിടുത്തെ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളെയും തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പരിപാടിയാണ് ഒറിജിനൽ മനുസ്മൃതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ വാചകവും ഇല്ല സായി പെഴുതി ചേർത്ത വാചകമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കരുതെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മനുസ്മൃതി എഴുതി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു പിതോരക്ഷത് കൗമാരെ പത്രോരക്ഷത് യൗവനെ പുത്രോരക്ഷത് വാർദ്ധിക്കേ ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒറിജിനൽ മനുസ്മൃതി എന്താണ് പുത്രോരക്ഷത് വാർദ്ധിക്കേ ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അവകാശം ഇല്ലെന്നാണ് മനുസ്കൃതി ചോദിച്ചത് സായിപ്പ് അതിനകത്ത് ചോദ്യം ചിഹ്നമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് എഴുതി വെച്ചു കാരണം ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളെ ഹിന്ദു പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി സായിപ്പ് എഴുതി എന്തൊക്കെ കള്ളമാണ് മനുസ്മൃതിയിൽ ഇതങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സായിപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് എസ് സി എസ് ടിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സായിപ്പ് ഭയങ്കര അപകടം പിടിച്ച ഒരു പരിപാടി അങ്ങ് തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററി ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോ സായിപ്പ് ആദ്യമായി ഒരു വാക്കുണ്ടാക്കി ഹിന്ദു ഇസം സോഷ്യലിസം കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഒരു ഇസം ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഹിന്ദു ഇസം ഉണ്ടാക്കി സനാധർമ്മത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം അതിന് പ്രത്യേകം മതമാക്കി മാറ്റി സായിപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ചെയ്ത പരിപാ
സനാധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു സന്യാസിയാണ് അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് മതമാക്കി എന്തിനാണ് സയാമിലെയും സിലോണിലെയും ബർമ്മയിലെയും ജൈനമതക്കാര് ഹിന്ദുക്കളുമായി ഒത്തുപോകാൻ പാടില്ല അതിനുണ്ടാക്കിയ പരിപാടിയാണ് പിന്നെ അവൻ സിക്കിസ് എന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കി സിക്കുകാർ പോലും അവരൊരു മതമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കുടുംബത്തിൽ മൂന്നാൺമക്കൾ ജനിച്ചാൽ മൂത്ത മോനെ സിക്ക് മതത്തിന് കൊടുക്കും ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതാണ് ആ സിക്കുകാരനെ പ്രത്യേക മതമാക്കി നാല് മതമാക്കി എന്നിട്ട് ഈ മൈനോറിറ്റി റിലിജിയൻ എന്ന് ചേർത്തിട്ട് മുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ മൈനോറിറ്റി എന്നൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടുത്തെ സനാതന ധർമ്മികളിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു ജനതയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ ഉണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കളിയാണ് ഈ നാല് മത നിർമ്മാണം ആതങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് സായിപ്പ് മെയിനായ പരിപാടി തുടങ്ങി ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും തമ്മിൽ തല്ലിക്കുക അതിന് അവനാവധി തുടങ്ങിയത് നയൻറ്റീൻ സീറോ ഫൈവ് ബംഗാൾ വിഭജനം മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെയും ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിനെയും രണ്ട് സംസ്ഥാനമായിട്ട് അങ്ങ് വിഭജിച്ചു വിഭജിച്ചപ്പോ അത് ഭയങ്കര എതിർപ്പുണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഭാഗമൊന്നും നല്ലത് കേട്ടോ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഒരു പതിനാറ് കൊല്ലത്തേക്ക് ജിന്നയെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി ജിന്ന അക്കാലത്തെല്ലാം കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജിന്നെ അവർ പിടിച്ചു ജിന്നെ പിടിച്ച അവരെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ജിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ കയറാത്ത നിസ്കരിക്കാത്ത പാഴ്സി പെണ്ണിനെ കെട്ടിയ മുസ്ലിം സമൂഹമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന അവൻ മുസ്ലിമല്ല ഓരോ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ള മനുഷ്യനല്ല ഈ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന പള്ളി കയറാത്ത നിസ്കരിക്കാത്ത ഇസ്ലാമിനെ ചീത്ത ഒളിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് മുസ്ലിംന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കി നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിൽ എന്നിട്ട് അയാൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി ഇതിനിടയ്ക്ക് നയൻറ്റീൻ ഇലവൻ പഞ്ചാബ് വിഭജിച്ചു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം പഞ്ചാബിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷം ഈസ്റ്റ് പഞ്ചാബിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഡിവൈഡ് അങ്ങോട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിന്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപം ഉണ്ടാക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് എം ഫൈവ് എന്നൊരു പോലീസിന്റെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മുപ്പത്തിനാലെണ്ണം ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപങ്ങൾ കാര്യം ഹിന്ദു മുസ്ലിം യോജിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര കുറുരത കാണിച്ച ഒന്നാണ് മലബാർ കലാപം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ മാപ്പിള റിബലിയൻ എന്ന് വിളിച്ച കലാപം ഞാൻ എം എസ് പി കമാൻഡന്റ് ആയിരുന്നു ഡി ഐ ജെ പി ബറ്റാലൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ്സ് മുഴുവൻ കുത്തിയിരുന്ന് വായിച്ച ഒരാളാണ് ഈ കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിലമ്പൂരിലെ സ്വർണ്ണ തേക്ക് അവന് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ കടൽ തീരത്തുണ്ടാവുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആ റെയിൽവേ ലൈനിനെ നിലമ്പൂരിലേക്ക് വലിക്കണം കാട്ടിലേക്ക് ആരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ ലൈൻ പണിയോ കാട്ടിലേക്ക് റെയിൽവേ ലൈൻ പണിഞ്ഞാൽ ലോകം എന്ത് പറയും ജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള റെയിൽവേ ലൈൻ കാട്ടിലേക്ക് പണിയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നിലമ്പൂരിലേക്ക് ട്രെയിൻ ഓടിക്കാൻ ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ പണിയണം ആ പണിയവൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിൽ തുടങ്ങി അതിന് കാരണമൂലമായി പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇതാ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു അവരെ നേരിടണമെങ്കിൽ സൈന്യത്തെ അവിടെ എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി അത് ഖിലാഹത്ത് മൂമെന്റ് എന്ന കഥ അനുസരിച്ച് ഗാന്ധിജി മുസ്ലിങ്ങളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഒരു ഖിലാഹത്ത് മൂമെന്റിനെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപമാക്കി മാറ്റാൻ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് പട്ടാളം ഗൂർഖ റെജിമെന്റിനെയും പഞ്ചാബ് റെജിമെന്റിനെയും സിഖ് റെജിമെന്റിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് പട്ടാളത്തിലെ ആളുകളെ മുസ്ലിം വേഷം ധരിപ്പിച്ച് ഹിന്ദു വീടുകൾ അക്രമിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദു വീടിന് കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് ഹിന്ദു വീട് അക്രമിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാർ അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസും പട്ടാളവും വേഷം മാറി മുസ്ലിം വേഷത്തിൽ വന്ന് അക്രമിച്ചു എന്തിനാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാനായി നാല് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മരിച്ചു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഹിന്ദുക്കൾ മരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് മുസ്ലിങ്ങൾ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു മലബാർ കലാപത്
ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഉണ്ടാക്കിയ കലാപമാണ് മലബാർ കലാപം ഇപ്പോഴും അതിന് കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും മുസ്ലിംകൾ അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത പ്രയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കള്ളക്കളിയാണ് ഈ മുപ്പത്തിനാല് കലാപങ്ങൾ അതിലേറ്റവും ഭയങ്കരമാണ് മലബാർ കലാപം എന്നിട്ട് അവൻ അടുത്ത പണിയെടുത്തു അതാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ പത്തയ്യായിരം കൊല്ലം ജീവിച്ചിരുന്ന കുറെ പട്ടണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിന് കുറെ അവശിഷ്ടം കിട്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ സായിപ്പ് എന്തെന്നറിയാമോ ആ ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ടാണ് പെഷാവാർ തൊട്ട് മൂൾട്ടാൺ വരെയുള്ള കംപ്ലീ റെയിൽവേ ലൈനവൻ പണിഞ്ഞത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷവും പണിഞ്ഞു ഈ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന്റെ ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ട് പുതിയ ഇഷ്ടി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചെലവാവും ആ ഇഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് പെഷാവാർ തൊട്ട് മൂൾട്ടാൺ വരെ റെയിൽവേ ലൈൻ പണിഞ്ഞവൻ റെയിൽവേ ലൈൻ എല്ലാം പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാർഷലിന്റെ ഐഡിയ വന്നത് ഇതൊരു ഉഗ്രൻ പരിപാടിയാക്കി മാറ്റാം അവരെന്ത് ചെയ്തു ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മുമ്പൊരു സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഹിന്ദുക്കളെ വകയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ജനവിഭാഗം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ നീ ഇവരെ ആക്രമിച്ച് കയറി വന്ന് പിടിച്ചെടുത്താണ് ആ ജനതതി ദ്രാവിഡ വർഗക്കാരായിരുന്നു ഇൻഡസ് വാലി സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടില്ല ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ദ്രാവിഡ വർഗക്കാരുടേതായിരുന്നു അങ്ങനെ ആര്യന്മാർ അടിച്ചോടിച്ചപ്പോ ഈ പാവം ദ്രാവിഡർ വന്ന് കർണാടകത്തിലും ആന്ധ്രയിലും കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും താമസിച്ചു ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ ആര്യന്മാര് പിടിച്ചെടുത്തു എന്തിനാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ എഴുപത് കോടി ജനങ്ങൾ നമ്മൾ അടിയുണ്ടാക്കണം അതിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കളിയാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ദ്രാവിഡ വർഗക്കാരുടെ സിവിലൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പച്ച കള്ള കല്ല് വെച്ച നുണ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ പണ്ടുകൊണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന പട്ടണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അതിനെ അവൻ ആര്യ ദ്രാവിഡ വഴക്കാക്കി മാറ്റി ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം പൈസ കൊടുത്തു ദ്രാവിഡ കഴിവും ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴിവും നമ്മൾ വലിയ ആരാധിക്കുന്ന ഈ നേതാക്കന്മാർക്കെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഫണ്ട് കൊടുത്തു ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനം വളർത്താൻ വേണ്ടി ഉത്തരേന്ത്യക്കാരനെ ദക്ഷിണക്കാരനെ അങ്ങനെ തല്ലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വേല കാണിച്ചു മൂന്ന് പേര് മഹാന്മാർ അശോക ദ ഗ്രേറ്റ് അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് രാജര ചോള ദ ഗ്രേറ്റ് അപ്പൊ അശോക ദ ഗ്രേറ്റ് ബുദ്ധമതക്കാരനാണ് അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് മുസ്ലിമാണ് രാജരാജ ചോള ദ ഗ്രേറ്റ് ദ്രാവിഡ വർക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഒരുത്തരും മഹാനില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആരും മഹാന്മാരില്ല ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ആരെങ്കിലും മഹാനാകണമെങ്കിൽ ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാത്തനാണ് ആകേണ്ടിയിരുന്നത് നവരത്നങ്ങളെ തന്റെ രാജസദസ്സിൽ അലങ്കരിച്ച മഹാനായ ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യൻ സായിപ്പ് മനപ്പൂർ ഉത്തരേന്ത്യക്കാരെ ഒഴിവാക്കി മൂന്ന് പേരെ മഹാന്മാരാക്കി ഇതവന്റെ കള്ളക്കളിയുടെ അങ്ങേ അറ്റം അത് കഴിഞ്ഞ അവൻ അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു ഇന്ത്യയുടെ സെക്യുലറിസത്തിന്റെ അടിവേര് അറക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് പരിപാടിയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഗാന്ധിജിയോട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് വേണം അവരവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇലക്ട് ചെയ്യും ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇലക്ട് ചെയ്യും എസ് സി എസ് ടി ഉള്ളവർ അവരുടെ എസ് സി എസ് ടിക്കാർ അവരുടെ നേതാവിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യും അമ്പത്കറും കളി മനസ്സിലായി അമ്പത്കർ ഗാന്ധിജി ചതിപ്പറയുവാണ് ഈ നടക്കുന്നത് ഇനി കൂട്ടി നിൽക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് ഒന്ന് വാക്കൗട്ട് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു അതിന്റെ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് ഉണ്ടാക്കി അവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ വിഷയം തുടങ്ങുന്നത് സെക്യുലർ എന്ന വിഷയം തുടങ്ങുന്നത് അതിനകത്ത് സെക്യുൾ എന്നൊരു വാക്ക് സായിപ്പ് വെച്ചില്ല ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ടിനകത്ത് സെക്യുൾ എന്നൊരു വാക്ക് അവൻ വെച്ചില്ല വളരെ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ സെക്യുൾ എന്നൊരു വാക്ക് അവൻ വെച്ചില്ല ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഹിന്ദുക്കളെയും തമ്മിൽ തല്ലിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് സായിപ്പ് ചെയ്ത പണിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ചെയ്ത പണിയാണ് എന്നിട്ട് അവൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ത്യയെ വെട്ടി ഞുറുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു പലരും ചരിത്ര പുസ്തകം വായിച്ച് കുട്ടികൾ പറയും ഇന്ത്യയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു രണ്ടായി വിഭജിച്ചു എന്ന് ഇന്ത്യയെ രണ്ടായിട്ടല്ല സായിപ്പ് വിഭജിച്ചത് ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ചത് പതിനൊന്ന് കഷ്ടമായിട്ടാണ് സായിപ്പ് വെട്ടി ഞുറുക്കിയത് മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വെട്ടി ഞുറുക്കി ഇന്ത്യയിൽ 
നയൻറ്റീൻ സിക്സ് ത്രീയിലാണ് മാലദ്വീപിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു മുസ്ലിം രാജ്യം സെപ്പറേറ്റായി പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭരിക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഭരിക്കുന്ന ഗോവ ഡാമൺ ഡിയു ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു നീ ഭരിച്ചോ നീ പോകുന്നു വേണ്ട നീ അവിടെ നിന്നുള്ള പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം ഗോവ ഡാമൻ ഡിയുവിൽ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രഞ്ചുകാർ ഭരിച്ചിരുന്നതാണ് പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി യാനമൻ കരൈക്കർ ഫ്രഞ്ചുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭരിച്ചോ ഞങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ബന്ധമില്ല നിങ്ങളോട് ഭരിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ത്യയെ സായിപ്പ് വെട്ടി മുറിച്ചത് മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ പതിനൊന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ടാണ് ബുദ്ധമതക്കാർക്ക് നാല് രാജ്യം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രാജ്യം ബുദ്ധമതക്കാർക്ക് ബർമ സിലോൺ ഭൂട്ടാൻ സിക്കിം നാല് രാജ്യം കിട്ടി ബുദ്ധമതക്കാർക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രാജ്യം അത് രണ്ടും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രങ്ങളാക്കിയില്ല അപ്പൊ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് രാഷ്ട്രമില്ല ഇതെന്തിനാണ് ഹിന്ദുക്കളെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് ഒരു ഹിന്ദു റിസർജൻസ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അടി ഉണ്ടാക്കണം അതിനുവേണ്ടി സായിപ്പ് ചെയ്ത കള്ളപ്പണിയാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ പതിനൊന്നായിട്ട് മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ചിട്ടാണ് സായിപ്പ് പോയത് അല്ലാതെ രണ്ടാമതായിട്ടല്ല നാപ്പത്തെട്ടിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ഉറിയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തപ്പോ രാജാവ് ഇന്ത്യയുമായി അക്സഷൻ റേക്ക് ഒപ്പിട്ടു കാശ്മീർ എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുടെ രാജ്യമായിരുന്നു ആ രാജ്യം നാൽപ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഹരീഷ് സിംഗിന്റെ മുത്തച്ഛന് വിലക്ക് വിറ്റതാണ് വിലാധാരം കൊടുത്താണ് കാശ്മീർ നാൽപ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം ഇല്ലാതായി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രശ്നമുണ്ടായി മുജിബുർ റഹ്മാന്റെ പ്രശ്നം ഇന്ത്യ ഇടപെട്ടു പാകിസ്ഥാനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സിക്കിമിലെ രാജാവ് ചോങ്കിയാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിനും വഴക്കായി അവർ തമ്മിൽ സന്ധി പറയാൻ വേണ്ടി ഡൽഹിയിൽ വന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ രണ്ടിനെ അകത്താക്കി ഇന്ത്യയിൽ ലയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് ഇലക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇലക്ഷൻ നടത്തി ജോർജി ഇലക്ഷൻ ജയിച്ചു രാജാവിന്റെ രാജ്യം അങ്ങ് പോയി പക്ഷെ ബുദ്ധമത രാജ്യമായ സിക്കിം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് രാജ്യമായി തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ എട്ട് രാജ്യമായി നിൽക്കുകയാണ് ബുദ്ധമതക്കാർക്ക് മൂന്ന് രാജ്യം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രാജ്യം ബാക്കി രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയും നേപ്പാള് സെക്കുലർ കൺട്രീസായി നിൽക്കുന്നു ഹിന്ദു ഭൂരോഷമാണ് പക്ഷെ രണ്ടും സെക്കുലർ ആണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് രാജ്യമില്ല ഇത് കേട്ടാൽ ഏത് ഹിന്ദുവിനും രക്തം തിളയ്ക്കും ചേടാ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ഹിന്ദുക്കളുള്ള ഒരു ഭൂമിയിൽ ഹിന്ദുവിന് രാജ്യമില്ല ബുദ്ധമതക്കാർക്ക് മൂന്ന് രാജ്യം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രാജ്യം ഇത് സെക്കുലറിസത്തിനെതിരായി ഹിന്ദുവിനെ ഇളക്കി വിടാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ചിന് ശേഷമാണ് സെക്കുലർ എന്നൊരു വാക്ക് ഭരണഘടനയിൽ വന്നത് മതനിരപേക്ഷമായ രാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ മാത്രമാണ് എഴുപത്തിനാല് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രം നമ്മൾ പറയുമ്പോ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വർഷത്തെ ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ സെക്കുലർ ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഇനി ആ സെക്കുലർ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം ഒന്ന് ജനങ്ങൾ മുഖേന ഉണ്ടാക്കുന്ന കലാപങ്ങൾ ഒരു വഴിക്ക് രണ്ട് ഭരണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെക്കുലറിസത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ മറുവഴിക്ക് ഈ വലിയ പ്രയോഗങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇതിലേറ്റവും ആദ്യം വന്നത് കലാപങ്ങളിലൂടെ ഈ സെക്കുലറിസത്തിന് അടിവേർ അറക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അതിലെ വളരെ കരുതലിൽ വീഴത്തിയ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല മൊറാദാബാദ് റയട്ട്സ് രണ്ടായിരം മുസ്ലിങ്ങളെ അരിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തിയ ഒരു റയട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചരിത്രം അറിയാന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു അജ്ഞാത ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടി ആ അജ്ഞാത ഡെഡ് ബോഡിയെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം ഡെഡ് ബോഡി എങ്ങനെ ആയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാളിനെ റോഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവിടെ വെച്ച് എന്തോ ഒരു അടി കൊടുത്ത ഭവനങ്ങൾ ചത്തുപോയി അപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചുണ്ടായി മരണത്തിന്റെ ബോഡി ഒന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം അതിന് പോലീസുകാർ ഒരു ബുദ്ധി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താന്ന്
ശവക്കോട്ടം ചെന്നവൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ സംസ്കരിക്കുന്നതിനും എന്തോ ഒരു പ്രോസസ്സില് ഈ എന്തോന്ന ശരീരം എന്തോന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു പരിപാടി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്റെ പരിപാടി അത് പരിശോധിച്ചപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് മുസ്ലിം അല്ല മരിച്ചിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുവിന്റെ എന്തോ ഒരു ലക്ഷണ ശരീരത്തിലുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി അപ്പോ ആരായി ബോഡി കൊണ്ടുവന്നായി ബഹളമായി അടിയായി അങ്ങോട്ട് കലാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങി കലാപം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഹിന്ദു ജനവിഭാഗങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി രണ്ടായിരം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അടിച്ചൊരാൾ ചത്താല് കൂടി വന്നൊരു ഹെഡ് കോൺഷൻ സസ്പെൻഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതങ്ങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ശവക്കോട്ടെ കൊണ്ടെങ്കിൽ ഭസ്മമാക്കോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ ഇതുപോലെ ഒരു കള്ളക്കളി ഉണ്ടാക്കി അത് കൊല്ലാത്ത കലാപത്തിൽ അവസാനിച്ചു രണ്ടായിരം മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് മുട്ടക്കൂസ് വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച ഭയങ്കര സംഭവമാണ് മൊറാദാബാദ് റൈഡ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബോംബെയിലെ ജൽഗോൺ ഭീവണ്ടി റൈഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പോലീസ് ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു കറുത്ത അധ്യായമാണ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഹിന്ദുക്കളുള്ള ഒരു ബോംബെ പട്ടണത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണം പറ്റി പുറപ്പെട്ടാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡൈഡ് നാനൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ട വലിയ കലാപമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു തനിയാവർത്തനം പിന്നെ വന്നു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് നശിപ്പിച്ച ശേഷം അതിലും ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ബോംബെയിലെ സെക്കൻഡ് റയറ്റിലും കൊല്ലപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് അലഹബാദ് റയറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന റയറ്റാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്പരന്ന് പോകും മുസ്ലിങ്ങളെ ഒന്ന് നാണം കിടത്താൻ വേണ്ടി നാല് പേർ ചേർന്ന് ഒരു പന്നിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച നിസ്കാരം നടക്കുന്നതിനിടക്കോട്ട് ഈ പന്നി അങ്ങ് തുറന്നു വിട്ടു പന്നി വന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടക്കോട്ടം കയറി മുസ്ലിങ്ങൾ ആ പല്ല് പന്നിയെ തല്ലിക്കൊന്നു എന്നിട്ട് ആരാണ് ഈ പന്നിയെ കൊണ്ട് വിട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ആ ജനം അങ്ങ് അക്രമാസക്തമായി ആദ്യം ഒരു നാല് കട അക്രമിച്ചു അവിടെ പോലീസിന് തടഞ്ഞു നിർത്താമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നിഞ്ഞോട്ട് വന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ മറ്റു സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഇരച്ച് കയറ്റമായിരുന്നു അലഹബാദ് റൈറ്റിലും രണ്ടായിരത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മിസ്ക്രിയൻസ് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ കലാപങ്ങളുടെ നീണ്ട കോഷയാത്ര ഇന്ത്യയുടെ കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിനാല് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ആകെയുള്ള കലാപങ്ങളുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിന് മുകളിലാണ് അതിലെ കാശ്മീരിലെ ഒരു കലാപത്തിൽ ഒഴിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും മുസ്ലിങ്ങളാണ് ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിപക്ഷം മറ്റവരായതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് പരിക്ക് കൂടുതൽ ഏറ്റത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു കളങ്കം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തിന് ശേഷം സിഖുകാർക്കെതിരെ ഉണ്ടായ കലാപം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് സിഖുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിഖ് സിഖ് മതക്കാര് ഒന്നര കോടി രൂപ ജനങ്ങളുള്ള കഷ്ടിച്ചൊരു ജനസംഖ്യയാണ് ബോംബെയിൽ ഡൽഹിയിൽ അവർ ഏകദേശം ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഒന്നൊന്നും പറഞ്ഞു ഒരു ഒറ്റ അക്രമണമാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ഡൈ മഹാത്മാഗാന്ധി വെടിവെച്ചു വന്നപ്പം മോൺബാട്ടൻ ചോദിച്ച ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഈസ് ദ അസാസിൻ ഹിന്ദു ഓർ മുസ്ലിം അപ്പൊ പോലീസ് പറഞ്ഞു ദ അസാസിൻ ഈസ് എ ഹിന്ദു മോൺബാട്ടൻ പറഞ്ഞു താങ്ക് ഗോഡ് ഹീസ് എ ഹിന്ദു ഗ്രഹപ്പഴക്ക് അതൊരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി വെടിവെച്ച ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കലാപത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ഭയങ്കരമായിരുന്നു കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് അനുബന്ധിച്ച ഇന്ത്യയിൽ കലാപം ഉണ്ടായി അഞ്ചു ലക്ഷം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരു ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു ദ ബിഗസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ബാത്ത് ഇൻ സിവിൽ ലൈഫ് എന്നാണ് ചരിത്രമായി വിളിക്കുന്നത് അഞ്ചു ലക്ഷം പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരു ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒന്നര കോടി ജനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം പേർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ നോവലുണ്ട് ട്രെയിൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ എങ്ങനെ അത് സിനിമയായിട്ട് വരുന്നു പിന്നീട് അഞ്ചു ലക്ഷം പേർ കൊന്ന കൂട്ടക്കൊലകൾ ആ കൂട്ടക്കൊലകൾ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതാണ് പാർട്ടീഷൻ റയറ്റ്സ
എൻ്റെ അടുത്ത് രീതി പൊളിച്ചു പറഞ്ഞ അലക്സേ എരുമേലി പൊട്ടിത്തെറിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സാറേ എരുമേലിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഏറ്റ അവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ വന്ന മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ച് വലം വെച്ച് അവരിറങ്ങി അപ്പുറത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി തൊഴിലിട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹ ലഹള ഈ എരുമേലിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് എരുമേലി മൂന്ന് എഴുപത്തി രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ നിന്നു അവിടെ ഒരു സംഭവം എരുമേലിൽ ഉണ്ടായില്ല കേരളത്തിൽ അഞ്ചു പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബാബറി മസ്ജിദിന് ശേഷം ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ തകർത്തതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പേരാണ് ഗുജറാത്ത് കലാപം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തിലേറെ ആളുകളാണ് ടു തൗസൻഡിലേറെ ഹിന്ദുക്കൾ നാനൂറ് പേര് മുസ്ലിങ്ങൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിനെ നശിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു ഡൽഹിയിലെ ഏഴ് പള്ളികൾ കത്തിച്ചു കത്തിയിട്ടുള്ള ഉൾപ്പെടെ ഒറീസയിൽ കലാപം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ടത് എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് ഗ്രഹാം സ്റ്റേൻസ് എന്ന മിഷണറിയും രണ്ട് മക്കളും ജീവനോട് ചുട്ടെരിക്കപ്പെട്ടു കന്യാസ്ത്രീ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു നാനൂറോളം പള്ളികൾ തകർത്തു ക്രിസ്ത്യാനിക്കെതിരെയുള്ള റായട്ടാണ് ഡൽഹി റായട്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശിലും വടക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ ആക്രമിക്കുന്ന റയറ്റ്സ് ഈ റയറ്റ്സ് സെക്യുലറിസത്തിനെതിരെയുള്ള അതിശക്തമായ ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കലാപങ്ങൾ തടയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അതുണ്ടായാൽ സാന്ദർഭികമായി അവിടെ ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാനിവിടെ കണ്ണൂർ എസ് പി ആയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് കടപ്പുറത്ത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു കലാപം ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾ ചെന്നു പത്തിരണ്ടായിരം മുസ്ലിംസ് ഒരു സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ട് പത്ത് മൂവായിരം ഹിന്ദുസ് ഒരു സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എഫക്റ്റീവായി ഇടപെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പതിനഞ്ച് ബോട്ടുകൾ കത്തിയിരുന്നു ഒമ്പത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബോട്ടും ആറ് ഹിന്ദു ബോട്ടുകളും കത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ സിറ്റുവേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ സിറ്റുവേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പോലീസ് പാട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മുസ്ലിം ഓടി വന്ന് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ തലക്കെട്ട് ഒറ്റ അടി പോലീസ് വെടിവെച്ചു ഈ അടിച്ച ആളിന് വെടി കിട്ടി ഞാൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ മുസ്ലിമിൻ്റെ എന്നെയും പൊക്കിയെടുത്ത് നേരെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ആകെത്തെ ഞാൻ ആ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പുതിയ വെടിയുണ്ട് കൊണ്ടുപോകരുത് രണ്ടാം ലോകമായത്തിന് മുമ്പുള്ള നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് മുമ്പുള്ള വെടിയുണ്ടുണ്ടാകും പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് വെടിമരുന്നിന് ശക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുസ്ലിമിന് പുറത്ത് വെടി കിട്ടിയെങ്കിലും സ്റ്റാപ്പുകൾ ആ തകർത്തില്ല അവിടെ കയറി ഇരുന്നു ആ വെടിയുണ്ട പോലീസ് പറഞ്ഞു സാറേ പോലീസ് വെടി വെച്ചിട്ട് ആളാണ് സാറ് ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഇയാളെ കൊണ്ട് പോയാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ സാറിൻ്റെ കാർ ആക്രമിക്കും ഞമ്മൾ ആക്രമിക്കുന്ന ആക്രമിച്ചോട്ടെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന എൻ്റെ ജോലിയാണ് ഞാൻ മുസ്ലിമിനെയും കൊണ്ട് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ തോന്നുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആരാണ് ഈ ആള് അയ്യോ സാറേ അവൻ പ്രാന്തനാന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാന്തനാണ് ഈ ഡി വൈ എസ് പി അടിച്ച ജനത്തിന് മനസ്സിലായില്ല പ്രാന്തനാണ് അവൻ പ്രാന്തിനെ പറ്റി ചെയ്ത പണിയാന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി ആളിനെ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിന് രക്ഷപ്പെടുത്തി മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് വെടിവെച്ച ഒരാളിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കുന്നു ഞാൻ ഫുൾ യൂണിഫോമിൽ മുട്ടുകൂത്ത് നിന്ന് ആകാശത്തോട്ട് നോക്കി ജവമാല അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജവമാല അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും കാണുമായിരുന്നെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ലോകം വേണ്ടി അടിച്ചതിനായിരുന്നു അന്ന് ടെലിവിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എത്ര ബോട്ട് കത്തിയോ ആ ബോട്ടുകൾ ഹിന്ദുക്കൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എത്ര ബോട്ട് കത്തിയോ അത്രയും ബോട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ഏത് ബോട്ടാണോ കത്തത് ആ ടൈപ്പ് ബോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോൺ വാങ്ങിച്ച് ബോട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ആദ്യം ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്കാൻ ബോട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബോട്ടിൻ്റെ പൈസ അടച്ചു ബാങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബോട്ട് കത്തിന് ഹിന്ദുക്കളുടെ ബോട്ട് കത്തിന് മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ അടച്ചു പതിനഞ്ച് ബോട്ടിൻ്റെയും പൈസ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് അടച്ച് തീർത്തു പിന്നെ കലാപം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കലാപം ഉണ്
ബാബറി മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം പൊളിച്ചിട്ട് അവിടെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം കല്ല് കൊണ്ടുപോയത് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിഞ്ഞ് താഴെ വേണം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തെറ്റാണ് ഒരു ഭരണകൂടം ഈ രണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അത് സംഭവിച്ചു പോയി അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് പോയി മുസ്ലിങ്ങൾക്കായി കൊടുക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അത് വൺ ബൈ വൺ നിർത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിർത്തി രണ്ടെണ്ണം അപ്പോ മൈനോറിറ്റീസ് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കമാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൈനോറിറ്റീസിന് കൊടുക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് നിർത്തുമ്പോൾ മൈനോറിറ്റിക്ക് സുരക്ഷിത ബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഇത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് ജനതയെ ഒന്നിക്കണം കാശ്മീരിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ തന്മയത്വമായി ന്യായം സ്വീകരിക്കാതെ ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് യോജിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ വല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ അവിടെ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാശ്മീരിലെ മൈനോറിറ്റി ഹിന്ദുക്കളാണ് അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് പാലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു തിരിച്ച് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ രണ്ട് തവണ ശ്രമിച്ചു പറ്റിയില്ല പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ നോക്കി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കാശ്മീരിലെ സ്ത്രീകൾ വലിയ സുന്ദരികളാണ് അവരെയൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാം ഞാൻ ആരുടെയും പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് കേട്ടാല് അവിടുത്തെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താ മനസ്സിൽ തോന്നുക ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനതയ്ക്കെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല സ്പെഷ്യൽ കോട്ടാസ് ഉള്ളത് നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നിർത്താൻ പാടില്ല മുത്തലാക്ക് നിർത്തലാക്ക ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് നിർത്തലാക്ക ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ള വേറെ കാര്യം അത് ചർച്ച വേറെയാണ് ഒരു സമുദായം അതിന്റെ നിയമമായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒന്നിനെ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് നിർത്തുമ്പോൾ അത് ജനതയുടെ ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്നത് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് ഒരു ജനവിഭാഗം അതിൻ്റെതായ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയാണ് സിഖുകാരൻ അഞ്ച് കാര്യം ചെയ്തെങ്കിലേ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കൃപ്പാൻ തൊട്ട് അവൻ്റെ തലപ്പാവ് തൊട്ട് കുറെ സംഗതികളാണ് അത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ആ സിഖുകാൻ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരം അതിഗംഭീരമായ ഒരു വിരോധമാണ് അനാവശ്യമായ ആ സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ തട്ടമിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോലെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് ആ ജനതീയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ കയറി ഇടപെടാൻ പോകുന്നത് അപകടകരമായ സംഭവമാണ് സെക്കുലറിസത്തിനെതിരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പോയപ്പോൾ മുതൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിന് ഇവിടെ അസംബ്ലിയിൽ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിന് അത് ഭരണഘടനാ പ്രകാരം കിട്ടിയതായിരുന്നില്ല ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ പ്രകാരം കിട്ടിയതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒരൊറ്റ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറിലൂടെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ നോമിനേഷൻ നിർത്തലാക്കി കേരളത്തിലെ മുറൈസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇനി കേരള അസംബ്ലി കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ അസംബ്ലിയിലും പാർലമെന്റിൽ പാർലമെന്റിൽ രണ്ടു പേരായിരുന്നു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ നോമിനേറ്റ് അത് നിർത്തലാക്കി ജനസംഖ്യയിൽ വളരെ കുറവാണെങ്കിലും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിന് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട അവരുടെ അവരുടെ അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അവകാശം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദേഷ്യം ഒരു വിരോധം സംഭവിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഷിയായെയും സുന്നിയെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിന് ഉപയോഗിച്ച് കുറെ പണി ചെയ്തു പഴയ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അവരെ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് നിൽക്കേണ്ടത് പക്ഷേ വിരോധത്തിലേക്ക് നിർത്തേണ്ട രീതിയിൽ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഭരണഘടന തിരുത്തുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു മതവിഭാഗത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചാൽ ആ മതവിഭാഗം അതിൽ അമർഷത്തിൽ പൊങ്ങ് പൊങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വം ആറ് കാരണങ്ങളാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആ പൗരത്വം ആസാം അക്കോർഡിന്റെ ബലമായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൗരത്വത്തിന് ചില കുഴപ്പമുണ്ട് പൗരത്വ നിയമം സെക്കുലറിസം നയിക്കുന്ന ഒരടിയാണ് ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് പൗരത്വം ഒരിക്കലും മതാടിസ്ഥാനത്തിലോ ജാത്യ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല ഗ്രീക്കാരുടെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഗ്രീക്കാരല്ലാത്തവർക്ക് ഓട്ടോവകാശം കൊടുത്തിരുന്നില്ല നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ജനിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ് എന്ന വിശാലമായ നിയമമാണ് ഒരു സെക്കുലർ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത് അത
അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് വിഭജിച്ച് കേരളത്തിലെ നായന്മാർ ഒരു ജനവിഭാഗമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നായന്മാർക്ക് അമ്പത്തെട്ട് ജാതി പടനായിരൊന്ന് സാധാരണ നായരൊന്ന് കുറുപ്പൊന്ന് പടക്കുറുപ്പ് വേറെ കൈമൾ വേറെ വല്ലിതാൻ വേറെ ഉണ്ണിത്താൻ വേറെ അമ്പത്തെട്ട് ജാതിയാക്കി നായന്മാരെ പുലയന്മാരെ പതിനാറ് ജാതിയാക്കി കുറവരെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം കൂടി ഒന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ ആ കുറവന്മാരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ജാതിയാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം നാല് ജാതിയായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ സൂദരനെ എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ് ജാതിയാക്കി സായിപ്പ് വെട്ടി മുറിച്ചു ഇവരൊന്നിക്കാൻ പാടില്ല ഇവരൊന്നിച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് നാള് എണ്ണപ്പെട്ടു എന്ന് സായിപ്പിന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഒരു ജാതിക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടില്ല ഹരിയാനയിലെ ജാട്ടുകൾ മാത്രമേ മുഖ്യമന്ത്രി ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ നരേന്ദ്രമോദി അത് പൊളിച്ച് ജാട്ടല്ലാത്ത ഒരാൾ ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറാത്താക്കാർക്ക് മാത്രമേ മുഖ്യമന്ത്രി ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ നരേന്ദ്രമോദി എന്ത് ചെയ്തു മറാത്ത അല്ലാത്തൊരു ബ്രാഹ്മണനെ പിടിച്ച് അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ജാതി ഒരു ഭരണം മുഴുവൻ അവന്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആ ഒരു ജാതി തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് പറ്റുമോ അത് പറ്റിയല്ല ഉത്തര യു പി ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യാദവന് മാത്രമേ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ജാതിയോ ഒരു മതമോ ഒരു ഭരണത്തിന്റെ മോണോപ്പുള്ളി ഏറ്റെടുത്താൽ സെക്കുലറിസത്തിന്റെ അപകടമാണ് അപ്പോ ജാതിയും മതവും ഭരണത്തിൽ കൈകടത്താതെ മര്യാദയ്ക്ക് നിൽക്കുകയും പാർലമെന്റോ അസംബ്ലിയോ ഉള്ള നിയമം പാസ്സാക്കി ഒരു ജനവിഭാഗത്തിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന നടപടി ഉണ്ടായാൽ സെക്കുലറിസത്തിന് അപകടമാണ് ഇനി അതിനെ മറുവശം ചെയ്യാൻ പാടില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ ഓരോരോ ജനതക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ എൺപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനവും റിസർവേഷൻ ഉള്ളവരാണ് റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആകെ പതിനൊന്ന് ശതമാനം ഇതപകടമാണ് അപ്പൊ കേന്ദ്ര സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ആകെ റിസർവേഷൻ സംഭവിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ തിയറി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ തിയറി അവസാനം ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറിയന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഭരണം അവൻ യഹൂദന്മാരെ അറുപത് ലക്ഷത്തിന് വെട്ടി ഞുറുക്കി അവസാനം രണ്ടാം ലോകമായത്തിൽ പോയി നിന്നു ആ രണ്ടാം ലോകമായത്തിൽ രണ്ടര കോടി ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു രണ്ടര കോടി ഒരു സെക്കുലറിസം എതിരായി ചിന്തിച്ച ഒരു ഹിറ്റ്ലർ വിചാരിച്ചപ്പോ സംഭവിച്ച അപകടമാണ് രണ്ടര കോടി ആളുകളുടെ മരണത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേർന്നു യൂഗ്ലോ സേവയായാലും ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളും അവിടുത്തെ ചക്രവർത്തിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വഴക്കായിരുന്നു സെക്കുലറിസത്തിന് വിരുദ്ധമായ വഴക്കായിരുന്നു അവസാനം ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ചാൾസ് ഭാര്യയും കൂടെ വെടിവെച്ചം കൊന്നു പറഞ്ഞത് പോലെ എന്താണ് ഒന്നാം ലോകമായത്തിൽ പോയി നിന്നു ഒന്നാം ലോകമായത്ത് ഒന്നേകാൽ കോടി ആളുകൾ മരിച്ചു ഒന്നേകാൽ കോടി ഒന്നേകാൽ കോടി ആളുകൾ മരിച്ച അവസാനം തുർക്കിയിലെ ഖലീഫാ സ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോയി നിന്നു തുർക്കിയിലെ ഖലീഫാ സ്ഥാനം അവിടെ നിർത്തിയപ്പോൾ കേരളം ഉൾപ്പെടെ എത്ര സ്ഥലത്ത് കലാപം ഉണ്ടായി അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷത്തെ അടിച്ചമർത്തിയാലും ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷത്തിനെതിരെ നീങ്ങിയാല് അത് സെക്കുലറിസത്തിന് വിരുദ്ധമായ സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായവും ന്യൂനപക്ഷ സമുദായവും പരസ്പര സഹകരണത്തോട് നീങ്ങുകയും ഒരു ജനവിഭാഗം ഭൂരിപക്ഷത്തെ ന്യൂനപക്ഷം എതിർക്കാനോ ന്യൂനപക്ഷത്തെ ഭൂരിപക്ഷം എതിർക്കാനോ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിലെ മുപ്പത്തൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭൂരിപക്ഷം ഒരാളല്ല കാശ്മീരിൽ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് ഗോവയിലും അരുണാചൽ പ്രദേശിലും നാഗാലാൻഡിലും ഭൂരിപക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനിക്കാണ് കാശ്മീരിൽ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾക്കാണ് അപ്പോ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ എടുത്താൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിലും ഒരു മതത്തിനല്ല ഭൂരിപക്ഷം ഒരു ജാതിക്കല്ല ഭൂരിപക്ഷം അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൗഡർ ഒക്കെ കാണും ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷത്തെ അടിച്ചാമത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷത്തിനെതിരെ നീങ്ങിയാലും ജാതിയോ മതോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിയമം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയുടെ സെക്കുലറിസത്തിന് അപകടമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു സെക്കുലറിസം ഇന്ദിരാഗാന്ധി എഴുപത്തഞ്ചിൽ എഴുതി ചേർത്ത ഒരു സെക്കുലറിസാണ് ഇന്ത്യക്ക് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തേഴ് വയസ്സായി സെക്കുലറിസത്തിന് നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സേ
ചരിത്രത്തിലൂടെ ഞാനത് വ്യാഖ്യാനിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലായ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആരും കൽപ്പിക്കരുത് എന്നും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇളയ വാക്കൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നമസ്കാരം വളരെ നന്ദി സാർ ഒരു വിയോജന കുറിപ്പോടുകൂടി നന്ദി പറയുന്നു ഷാബാനു കേസിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് അത് തെറ്റായ നടപടിയാണ് എന്നാണ് അത് അങ്ങയുടെ ഭീഷണമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു മത സമൂഹത്തിന് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതൊരു നിയമം വഴി ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല അത് അങ്ങ് വിശദമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി പഠിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ 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 ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയ മുൻ ഡി ജി പി പ്രഭാഷണ മേഖലയിലെ അധികായനുമായ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ വളരെ ധന്യമായ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രൗഢോജ്ജ്വലമായ പ്രൗഢമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കപ്പെടുന്നത് മതേതരത്വ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ അഘാതമായ പഠനം നടത്തുകയും പൊരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തോടുകൂടി കെ എൻ എ കാദർ സാഹിബ് അതുപോലെ തന്നെ മന്യനായ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിൻ്റെ ഞാൻ മുഴക്കുന്നതിനടുത്ത് തില്ലങ്കേരി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗമാണ് മൃദംഗ ശൈലേശ്വരി ക്ഷേത്രം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമായി മാറിയിട്ടുള്ളത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബിനും പ്രസംഗിച്ച ബഹ്മാന്യനായ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറിനും കെ എൻ എ കാദർ സാഹിബിനും അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സാഹിബിന് ഔപചാരികതയുടെ പേരിലും സ്വാഗതമാശംസിച്ച അബ്ദുൽ കരീം ചേലേരി വേദിയിലെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജില്ലാ നേതാക്കന്മാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവർക്കും ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അധ്യക്ഷൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു